எப்படி ஈரல் க்ளீன் பண்ணுறோன்றது இந்த இடத்துல பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் இது தான் ஈரல் ஸோ இந்த ஈரல் இந்த மாதிரி மேல் பகுதி இந்த மாதிரி இடத்துல கண்டிப்பாக வந்து தோல் நீக்கி தான் இருக்கும் ஸோ இது தின்னாக இருக்கும் பாருங்கள் இது தான் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஓரத்துலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் தின் அதாவது மிலிசாக இருக்கும் ஸோ அந்த மிலிசான பகுதியை இந்த மாதிரி நீக்கினாலே அழகாக நீக்கிட்டு வருது பாருங்கள் பாருங்கள் ஆட்டீரல் எப்படி வந்து க்ளீன் பண்ணுற பாருங்க அப்படியே இப்படி லேயர் ஓப்பன் ஆகுது பாருங்க பாருங்க நகோ இல்லாதவங்க கூட ஈஸியாக செய்யலாம் சும்மா மேலேருந்து இப்படி இப்படி எடுத்தாலே வருது பாருங்க பாருங்க நல்லா க்ளீன் ஆகிட்டு பாருங்க பாருங்க தோலை எடுத்துட்டு பிறகு எப்படி இருக்கு பாருங்க ஈரல் பின்னாடி சைடும் முன்னாடி சைடும் பாருங்க நல்லா தோல் நிக்கிட்ட பாருங்க பாருங்க அங்கே அங்கே சின்ன சின்னதாக இருந்தால் கூடும் ஸோ அதை எடுத்துருங்க பாருங்க ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிட்டு பாருங்க பாருங்க ஈரல் வந்து நம்ம தோல் நிக்கின பிறகு இங்கே பாருங்க தோல்லாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு ஈரலுக்கு இந்த அளவு தோல் வரும் இதுலேயே தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்துருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்க இப்போ எப்படி வந்து நம்ம ஈரலை கட் பண்ணோம் பாருங்க ஏன்னா ஈரல ரத்தம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு சிலதெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் இதே நீங்கள் மண்ணீரல் எடுத்துட்டீங்கன்னா ரத்தம் வந்து வெளியில் போயிடும் அந்த ரத்தம்லாம் வெளியில் போகக்கூடாது ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ண பாருங்க கத்திரிக்கோள் வச்சுட்டு எந்த பிளேட் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பிளேட்டில் இந்த மாதிரி சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ண பாருங்க ஸோ வெளியில் எந்த அளவும் போகாது ரத் அதாவது அதோடைய ரத்தமும் சரி அதோடைய சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸும் சரி வெளியில் போகாது ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ண பாருங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு பெருசாக ஆனாலும் பெருசாக கட் பண்ணிக்கோங்க சின்னதாக ஆனாலும் சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா